Assalamu alaikum students how are you all this is your english class today open your english textbook and take out page number 84 and take out page number 84 mention the day date and class work Nine December twenty twenty and the day is Wednesday. Today we have uh, read the poem, the caterpillar and the butterfly. This poem is written by the poet Annette Pelton. Annette Pelton. The poet of this poem. Again, you can see here, the name is written here, Annette Pelton. So this poem is about two insects, caterpillar and the butterfly, and you can see here, and uh, this is totally the conversation between two insects and the conversation between uh, two peoples or whatever they are, any creature. This is called dialogue. So here we have uh, example. This is actually it's not a reality. This is an imaginal poem. This is an imaginal poem. Okay, so this is the dialogue between the caterpillar and the butterfly. So students, uh, let's start. First of all, I should warm up all of you. Okay, tell me, have you ever tried to catch a butterfly? and what do you like about butterflies and what are caterpillars yes if i am going to talk about myself so definitely i tried so many time to catch a butterfly but it it's impossible and uh, i like most about butterflies uh, um, most of the things like um, it looks very innocent and uh, very colorful bright colors and very beautiful and what are caterpillars definitely caterpillars are also insects you can see these are the question and it's especially for you to warm up your mind okay let's start let's read a caterpillar green and fat upon a juicy cabbage set fat set two rhyming words in first two lines in this sentence and one thing more in this poem you have given almost four to five sentences okay so in the first two lines you have given two rhyming words fat set yes a caterpillar he always used to um, sit on the juicy cabbage or juicy plants or juicy always uh, used to uh, um, sit on the juicy things okay and so eating all day through this is the you can say this is the work of uh, caterpillar eating all the day through okay and when a dazzling butterfly creamy white came sailing by they both said how do you do here now we have about butterfly yes dazzling butterfly dazzling you also have to underline the word dazzling dazzling mean brightly colored okay definitely butterfly always uh, look dazzling and um, creamy white came sailing by so they both said to each other how do you do i hope you like my powdered wings they are just the very latest things said butterfly in glee wings things two rhyming words wings things now here butterfly is said to caterpillar yes caterpillar you like my powdered wings 
दे आर जस्ट द लेटेस्ट थिंग्स सेट बटरफ्लाई इन ग्ली अब यहाँ पर बटरफ्लाई जो है वो कन्वर्सेट कह रही है किसके साथ विथ कैटो पिलर वेरी प्राउडली ग्ली मीन डिलाइटफुल हैप्पी खुशी से उसे कह रही है कि डू यू लाइक माई पाउडेड विंग्स इफ एनी बड़ी चिल्ड्रन इफ एनी बड़ी फ्राम यू हैव एवर कॉट अ बटरफ्लाई सो आपने कभी उसके विंग्स को टच करके देखा है उसके विंग्स में से पाउडर की तरह की एक uh, मतलब एक फॉर्म से निकलती है सो यस हेयर बटरफ्लाई सेट अबाउट इट सेल्फ ओके एंड सी माई टंग सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड सो जो उसकी टंग होती है वो कैसी होती है देखने में सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड इट्स अबाउट बटरफ्लाई ओके द फाइनेस्ट वन इन ऑल द वर्ल्ड आई ट्रीट फॉर यू टू सी अब वो ये सब चीज़ें अब ये सब कुछ वो किससे कह रही है डेफिनेटली सेट टू द कैटर पिलर कि आई हैव पाउडर्ड विंग्स आई एम वेरी ब्यूटिफुल एंड पाउडर्ड विंग्स आर द लेटेस्ट थिंग्स और फिर वो अपनी टंग के बारे में बता रही है सो लॉन्ग एंड कर्ल्ड और ही इट्स ऑल्सो सेट हेयर दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड सो अब आपके पास आप देखो राइमिंग वर्ड्स ग्ली सी एंड द लाइन ऑल्सो नाउ पुअर कैटर पिलर यू कॉन्ट सिप द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर्स लिप सिप लिप नाउ एक्चुअली हर बटरफ्लाई सेट टू द पुअर कैटर पिलर ओ पुट ओ पुअर कैटर पिलर यू कोडेंट सेप द नेक्टर फ्राम अ फ्लावर्स लिप यानी फ्लावर्स के जो टिप्स में से उसके जो एक नेक्टर निकलता है जूसी जूसी नेक्टर वो उसको वहाँ पर रियलाइज़ करवा रही है यू कॉन्ट सेप तुम उसको सेप नहीं उसका सेप भी नहीं कर सकते नॉ फ्लाई द समर थ्रू द कैटे पिलर रेज हिज हैड टर्न पिटी मी ही रूडली सेड येस नाओ इट्स अ टर्न ऑफ कैटर पिलर ही सेट टर्न पिटी एट मी कि मुझ पर रहमत करम रहमत खाओ मतलब वो उस पर तर्ज खा रही है रहम कर रही है ना तो वो उसको रूडली कह रहा है कि डोंट डू दिस ओके आई एम बेटर ऑफ देन यू ही रियलाइज इट हेयर नाउ अब वो अपने आप को रियलाइज करवा रहे हैं ना कि मैं तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ एंड डेफिनेटली इन दिस वर्ल्ड एवरी क्रिएचर इज़ मोर बेटर देन ईच अदर ओके कि हर एक से ज़्यादा हर कोई मतलब हम में से हर एवरी क्रिएचर जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है वी शुड प्राउड ऑफ अवर सेल्फ हमें हमेशा ये कहना चाहिए वी आर द बेस्ट तो डेफिनेटली यहाँ पर वो उसे कह रहा है कि आई एम बेटर ऑफ देन यू आई ईट ऑल डे आई सिट एंड स्टेयर आई वॉन्ट नो फ्लाइंग थ्रू द एयर ही एक्चुअली हेयर यू कैन सी दैट द कैटर पिलर डोंट शो इट्स विश दैट ही वॉन्ट टू फ्लाई थ्रू द एयर आई लाइक टू क्रीप एंड क्रॉल येस कैटर पिलर लाइक टू क्रीप एंड क्रॉल अ बटरफ्लाई आई डू हेट टू बी इट्स बेस्ट टू बी अ ग्रब लाइक मी स्टेयर एयर रैमिंग वर्ड्स बी एंड मी रैमिंग वर्ड्स हेयर अ कैटर पिलर गोना टेल टू बटरफ्लाई आई डोंट वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू लाइक टू बी अ बटरफ्लाई आई एम रियली बेटर देन यू सो अ कैटर पिलर स्मॉल देन ऑल द एल्स हु लिसन नियर एल्स मीन फेरीज नियर बोथ ऑफ टेम देर आर सो मैनी फेरीज एंड दे आर लिसन टू बोथ ऑफ टेम लाफ्ट लाइक एनी थिंग टू हेयर द क्वेरल टू इट्स द टू ट्वेक्सट ट्वेक्सट मीन हेयर बिटवीन अब जो झगड़ा हो रहा था दो लोगों के बीच में बट नीदर ग्रब नॉर बटरफ्लाई कहने को तो देखने को तो येस वी आर गोइंग टू गेस दिस इज अ क्वेरल बिटवीन द कैटर पिलर एंड द बटरफ्लाई बट नो हेयर द क्वेरल टू इक्स द टू बट नीदर ग्रब नॉर बटरफ्लाई कुड एवर गेस द रीजन वाई आई नो इट दो डू यू अब वो सब इसलिए हंस रही थी द फेर इज दे ऑल आर लाफ्ट टू हेयर ऑल द कन्वर्सेशन सो जो झगड़ा हो रहा था कैटर पिलर के बीच में एंड द बटरफ्लाई के बीच में सो अब वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट आपसे एन एट ब्लेटन पूछ रहे हैं कि कुड एवर किस द रीज़न वाई 
I know it though. So do you? So students, this is the poem about the caterpillar and the butterfly. Okay. Actually, this is the dialogue between the caterpillar and the butterfly. You must have to the underline the rhyming words. I have told you about it. Okay. So now let's come on the page number 85. Okay. You have given here word banks and the word opposite. So you have to copy all these word banks on your notebook and the word opposite. Okay, students, you can see here. You have your word meanings and opposites to your notebook. You have to mention the point name and also mention the point name. And then you have to start the word meanings and word opposite. Okay, students, hope you understood this point very well. Allah Hafiz, take care.